ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಇಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ಎಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಜೆಂಡರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವುಮನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏಜ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಇವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೋಟಿಸ್ ಇರೋ ಇರೋದ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಟರಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳು ಇರೋದೆಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮೆಟ್ರಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಚಲನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜೊತೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಚಲನ್ ಮೂಲಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರು ನೇಪಾಳದ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತೆ ಭೂತಾನದ ನಾಗರಿಕರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಯೋಮಿತಿ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಏಟೀನ್ ಟೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಸೊ ವಯೋಮಿತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನ ಅವರು ಕಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೈಡಿಂಗ್ ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಏಟೀನ್ ಟೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹಾವ್ ಬೀನ್ ಬಾರ್ ನಾಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟೆನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಲೆಟರ್ ದನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಟೆನ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ವಯೋಮಿತಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ವಯೋಮಿತಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜನ್ಮ ನಿಧನಾಂಕ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ತೊಂಬತ್ತೆರಡರ ನಂತರ ಇರಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹದಿನೇಳು ಹತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾಡಿ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರೇನ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ಲೊಮೊನ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅವರಿಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪದವೀಧರರು ಇರ್ತಿರ್ತಾ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನೀವು ಒಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾಡಿದವರು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಓದವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಸ್ಟ್ ಮಿ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಅಟ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೋಲನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಫರ್ ಟು ದ ಅನೆಕ್ಷರ್ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಅನೆಕ್ಷರ್ ಫೋರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮ ಆಫ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅನೆಕ್ಷರ್ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಅನೆಕ್ಷರ್ ಫೋರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂತೆ ಎಸ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೋಲನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನೆಕ್ಷರ್ ತ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಎನೆಕ್ಷರ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನೆಕ್ಷರ್ ತ್ರೀ ಎ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ ಎ ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ ಅವರು ಎನೆಕ್ಷರ್ ತ್ರೀ ಎ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ ಎ ನ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರನ ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಫ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೀಮ್ ಯು ಪಿ ಐ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವೀಸಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಯ ಮತ್ತೆ ರೂಪೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇರುವಂತ ಟೈಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಡುಪಿ ಇವಿಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರುತ್ತ
ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಐಟಿ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಐಟಿ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಹಿಂದಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಶನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ಅಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಶನ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ಅಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ವೈಲ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೀ ಆಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಆನ್ಸರ್ ಕೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಫ್ ಎನಿ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಪೇ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ರಿಫಂಡಬಲ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ನ ಕಮಿಷನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಕೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಷನ್ ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಇಂಡಿಕೇಟಿವ್ ಸಿಲಾಬಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲಾಬಸ್ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಶನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಒಂದ್ ಸರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನೆಕ್ಷರ್ ಒನ್ ಎನೆಕ್ಷರ್ ತ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಎನೆಕ್ಷರ್ ಫೋರ್ ಮತ್ತೆ ಎನೆಕ್ಷರ್ ತ್ರೀ ಎ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ ಏನ ನೋಡ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲಾಬಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿಡಿಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿಡಿಎಫ್ ನೋಡೋಡಾಗುತ್ತೆ ಅಲ